السلام عليكم احنا اتكلمنا على ستاندرد هيت اوف رياكشن وقلنا ان دي بتحصل عند كونديشنز محدده ان البريشر لازم يبقى ثابت التمبرشر بتاع الرياكتنس هي هي التمبرشر بتاع البرودكتس لكن الحقيقه ان التفاعلات اللي بتحصل في المصانع ما بتبقاش كده يعني بيحصل ان التمبرشر بتتغير طبعا ممكن يحصل اكتر من تفاعل في نفس الوقت ممكن يبقى في حاجات بتخش وتطلع ما بتتفاعلش انرتس لكن المبادئ اللي احنا اتكلمنا فيها واعتبرناها في كم مثال صغيرين هما نفس المبادئ اللي ممكن نستخدمهم في الاندستريال رياكشنز عشان الفكره ان الانسلبي اللي هي ستيت فانكشن فدي بتريح بتريحنا جدا في الحسابات. هنشوف دلوقتي اثنين اكزامبلز في في الكتاب طبعا اكزامبلز اكتر وفي في مسائل ممكن تهلوها لكن هنشوف اثنين اكزامبلز ازاي نستخدم المبادئ اللي اتعلمناها دي في حل مسائل فيها تغير في التمبرتشر وفيها انرت في اكتر من رياكشن. فالاكزامبل الاولاني عايز اعرف الماكسيمم تمبرتشر اعلى درجه حراره لما يحصل احتراق في بيرنر بدخل سي اتش 4 بيتحرق وبعدين بيطلع البرودكتس بتاعت الرياكشن. بس انا بحرقه مش باكسجين بحرقه بهواء 20% اكسس 20% زياده عن الاستيكومتريك كوفيشنت بتاع الاكسجين وعايز اعرف التمبرشر اللي بتطلع بيخش بيخش عند 298 كلفن وبيحصل الرياكشن الرياكشن بتحصل و يعني هو بيخش عند 290 بس الرياكشن بتحصل جوه عن تمبرشر اعلى وبعدين بيسخن وعايز اعرف التمبرشر الاعلى تمبرشر ممكن يوصل لها. في اعلى تمبرشر ممكن يوصل لها لو انا مش هفقد اي حراره من البرنر دي. فمعناها ان مفيش كيو. كيو بتساوي زيرو. فلو عملت انسلبي بالانس او انرجي بالانس بنقول ان الدلتا اتش المفروض بتساوي كيو بلس دبليو. عند السيلي سيت وانا ما عنديش كيو ما عنديش دبليو فالدلتا اتش بتساوي زيرو. يعني الانسر اللي داخل بيساوي الانسر اللي خارج. فمن المعادله دي اقدر احسب التمبرتشر. طيب خلينا نبص على الرياكشن سي اتش 4 بلس او 2 دي سي او 2 بلس 2 اتش 2 او ده التفاعل اللي بيحصل. بس الاكسجين اثنين اكسجين عشان اظبط المعادله. فالرياكتنس بتوعي رياكتنس هيحصل لهم تفاعل ويطلعوا برودكتس لكن الدلتا اتش بين الرياكتنس والبرودكتس بزيرو طيب الرياكتنس هم ايه؟ انا هعتبر ان عندي واحد مول هعمل بيزس واحد مول سي اتش 4 عندي واحد مول سي اتش 4 دخل وبعدين واحد مول محتاج معاه 2 مول اكسجين بس انا عندي اكسس 20% يبقى عندي مش 2 مول يبقى 2.4 مول اكسجين داخلين والاكسجين داخل مش لوحده داخل في هواء فمعاه نيتروجين بضرب في 79 على 21 اجيب كميه النيتروجين 9.03 مول نيتروجين فدول الرياكتنس اللي داخلين معايا وبعد كده كل السي اتش 4 اتفاعل و2 مول من الاكسجين اتفاعل معاه وطلع لي 1 مول سي او 2 و2 مول اتش 2 او وبرده الاكسجين اللي دخل وما اتفاعلش هيطلع عندي 0.4 مول اكسجين والنيتروجين كل اللي دخل طلع 9.03 مول نيتروجين طيب انا الدلتا اتش دي مش هعرف احسبها على طول بس انا ممكن اقسمها قسمين القسم الاولاني بيحصل تفاعل عند كونستانت تمبرشر 298 اللي هي التمبرشر بتاعت الرياكتنس 298 كلفن وبيطلع برودكتس عند 298 فدي في دلتا اتش ستاندرد بتاع التفاعل عند 298 اكتب 298 وبعدين البرودكتس هتسخن من 298 بعد ما اتحولت الى التمبرشر النهائي 
انا اقدر اعمل كده ليه لان انا زي ما بقول لكم الانسر بي دي ستيت فانكشن فبالتالي مش مهم اي الطريقه اللي مشيت فيها المهم النقطه الاولى والنقطه النهائيه ما دام وصلت للنقطه النهائيه وعارف النقطه الاولى فالفرق ما بينهم ايا كان الطريق اللي في النص لازم يبقى ثابت فالدلتا اتش دي هي بتساوي زيرو بتساوي الاثنين مع بعض اللي هي دلتا اتش 298 زائد الدلتا اتش بتاع تسخين البرودكت كويس فانا دلوقتي هي المعادله دي اللي استخدمها ودي بتساوي زيرو المعادله دي هستخدمها عشان اجيب الدلتا التمبرشر الخارجي طب ازاي اجيب التمبرشر الخارجي؟ اولا انا دي اقدر اجيبها على طول من الجدول انا اشوف ال هيت فورميشن بتاع ده وهيت فورميشن بتاع ده واطرح منه هيت فورميشن بتاع ده وخلاص ف... فدي اول خطوه دي سهله قوي دلتا اتش 28 هي دلتا سيجما نيو اي في دلتا هيت فورميشن ار ودي هجيبها هجيبها كرقم بسيط طيب الهيت اوف دلتا اتش بتاع البرودكت اللي هو تسخين البرودكت من التمبرشر 298 الى تمبرشر تي طيب تعالوا نشوفه نشوف نعملها ازاي اكتبها هنا فوق دلتا اتش بتاع البرودكت سي بي اتش بتاع البرودكت في التي اللي انا ما اعرفهاش ماينس 298 كويس قوي فانا بالتالي دي السي بي دي فانكشن في التمبرشر طيب اجيبها ازاي؟ انا عندي ميكشر فزي ما قلنا ان السي بي بتاع الميكشر بتساوي المول فراكشن بتاع كل كومبوننت مضروبه في السي بي بتاع الكومبوننت ده انا هعملها هنا بالنمبر اوف مولز اقول ان السي بي بتاع الميكشر دي بتساوي سيجما ان اي في سي بي مين اي وبالتالي انا اجيب ممكن اجيب الاي والبي والسي والدي بتوع الميكشر اقول الاي بتاع الميكشر بتساوي سيجما ان اي في اي اي دي بتساوي سيجما ان اي في بي اي وهكذا فممكن اجيب دي A و D و C و D بتوع الميكشر وعندي المعادلة بتاعت السي بي مين فبالتالي المجهول اللي موجود عندي في المعادلة دي هيبقى هو التمبرشر ليه؟ لأن دي بتساوي زيرو ودي عارفها كرقم جبتها من هنا ودي اللي هي دي مجهول التمبرشر ده في تمبرشر هنا في التاو مش معرفة وفي التي دي فهعمل ترايل اند ايرور زي ما عملنا قبل كده ورينا لكم بوفر التمبرشر وبعوض المعادلة دي وأساويها بالزيرو وبعدين اكمل في التمبرشر الجديده وهكذا لحد ما اجيب التمبرشر العادي او ممكن اجيب التمبرشر على طرف 298 ونص اللي هي دي ناقص الدلتا اتش عند 298 دي على السي في مين بتاع الميكشر وهي دي اللي تعوض يعني تفرق التمبرشر وتجيب دي وبعدين تقدر تعوض مره ثانيه لحد ما تجيب التمبرشر التمبرشر دي برضه بيسموها ثيوريتيكال فليم تمبرشر اللي هي لما يكون السيستم بتاعك تخليه ادياباتيك مفيش اي لوسز فالحراره اللي بتطلع من الكومبشن بتسخن الفليم او بتسخن البرودكت بتاعك فبتسخنه لاقصى حاجه ممكنه وهو ده المثال اللي احنا عملناه طيب المثال ده بسيط بس يديني فكره ايه ان الانسلبي ستيت فانكشن فبدل ما امشي بالطريقه الصعبه اللي انا مش عارفها هقسمها جزئين جزء ستاندرد هيت اوف رياكشن وجزء سنسبل هيت بسخن طب خلينا نشوف اكزامبل تاني 